迎收看四姨太今天为大家带来的精彩内容。更知 real 的黄子韬加上坚毅奋发、略带羞涩的易烊千玺，会产生什么奇妙的化学反应呢？易烊千玺的吃货属性已经不想隐藏了，甩掉了偶像包袱，甩开腮帮子，大吃特吃，看得黄子韬都忍不住提醒他别噎着。而黄子韬的傲娇宠溺属性也被全面激发，你看看这小眼神呐、啊，这对兄弟当真很带感。让黄子韬与易烊千玺再度聚首的是电视剧《热血同行》，很多观众翘首以盼的这部戏，一月二十日正式开播，并没有辜负外界的等待，杨桃兄弟的初登场就带来满满的少年感。新剧刚播时，剧情较为平淡，并不新颖，让不少想要追剧的网友感觉有些失望。但受到吐槽最多的，并不是刚开始不新颖的剧情，而是易烊千玺在剧中的古装造型。细碎的刘海，土气的半扎发型，将易烊千玺五官上的缺陷全部暴露。除了发型不过关之外，易烊千玺的皮肤状态似乎也不太好。近景中可以很清晰地看清楚易烊千玺脸上的坑印，颜值较以往下降了许多。虽然易烊千玺开场造型不尽人意，但随着剧情的发展，易烊千玺再次给观众们惊喜。在剧中，易烊千玺的性格不苟言笑，但却是个十足的小吃货。极具反差感的人物设定，让易烊千玺出彩不少。在最新播出的剧集当中，易烊千玺饰演的阿易成了帮派中的一员。为了完成组织上下达的任务，阿易不得不进行一些艰苦的秘密训练，其中就包括了做京剧花旦。一月二十一日，网上曝光了易烊千玺在剧中京剧花旦的造型。易烊千玺的花旦扮相一出现，便在网上引起热议。训练要求十分阳刚的阿易，扮成戏曲当中的花旦。不仅仅画上精致的花旦妆容，姿态也要学着女娇娥一般娇俏。照片中，易烊千玺穿着素白的服装，手中拿着团扇，认真的学习动作，举止之间完全褪去了男人的阳刚，姿态带有女性的柔美。易烊千玺的这个花旦扮相，一颦一笑尽显女儿家的娇羞。如此惊艳的易烊千玺，让粉丝们放声尖叫，直呼哥哥太美了。看得出来，易烊千玺在这个角色上费了不少心思，还是第一次看到千玺化这么浓的妆。这部剧真是会玩儿。阿易也是首次尝试花旦造型，所以并不习惯。整个片段里的表情都很尴尬无比，彰显了他的内心的别扭和不习惯，与角色氛围相符。为了让大家更像女人，师傅花了好长时间教他们怎么微笑、怎么发音、怎么摆姿势。几个大男人要扮好花旦，还是有点难的。所以在学习。的过程中，阿易的表现有点憨憨的，角色需要嘛？尤其是拿着扇子跳舞这一段，师傅教他们怎么表现得更加妩媚和妖娆，阿易显得有点不自在。姿势摆好后，酝酿了好半天，才跟着用尖尖的声音念了一个不。因为声音是金腔，又柔又软，和千玺本身的形象很不符，竟有些可爱。而最吸睛的还是杨千玺的低头一笑。他看了旁边的兄弟一眼，然后低下眼皮，嘴角微微上扬，这也太美了吧！谁看了不感慨一句：“易烊千玺演什么像什么。”回眸间风情十足，低头浅笑，略微勾唇，分寸拿捏的刚好，多一分便显得做作。网友们见此纷纷感叹道：“我去，这也太绝了吧！”我宣布你满分。易烊千玺的花旦姿态有了，但化妆却显得有些不用心。网友纷纷表示，弟弟好看的，但是化妆好像粗糙了点儿，鬓角的头发怎么不贴脸呀？这个妆不行啊，下巴那边的假发怎么看怎么别扭。仔细看看易烊千玺的妆容，的确是有些粗糙。幸好易烊千玺演技过硬，即使妆容粗糙，也难掩惊艳之姿。要知道啊，剧中的妆容造型不仅对演员自身很重要。对一部剧是否成功也起着不可忽视的作用。希望以后易烊千玺的化妆师能用点心吧。之前参加《放开我 baby》时，易烊千玺把自己伪装成女工作人员，逃离了胖虎的监督。由于外形太生动，简直瞒天过海，没有被其他人认出来，连小朋友都骗过了。十九岁的演唱会上，易烊千玺还亲手设计了素耳妆，这个妆是根据素的笔画来画的。当工作室曝光了这个片段后，粉丝都很惊讶。易烊千玺不光唱歌跳舞，还要设计妆容，也太用心了。随着易烊千玺扮演角色的增加，每部戏都有惊喜的地方。就像《少年的你》中，易烊千玺饰演的小混混经常被打，所以脸上总是青一块肿一块，没有一天是干净完整的。只能说易烊千玺的可塑性太强了。
。之前在《少年的你》中，把一个小混混的有情有义演得观众掉泪，而这次又把一个男性扮演花旦的小尴尬演得惟妙惟肖。接下来还有很多角色等着易烊千玺去挑战，也期待他带来的每一次惊喜。黄子韬身上热血又逗趣的气息，让他扮演起宠溺迷来，浑然天成。一出场，这位出身贵族、留学归来的贝勒爷就给人留下深刻印象。着洋服、开洋车，打扮新潮前卫，关键是人家的全名也不寻常。满洲正白旗、世袭郡王、钱多罗、哲敏、贝勒、额尔吉、宠溺名，就问你记住了吗？果然，超长名字喜提网友制图一张。有着不同寻常的名字，个性自然也是不同寻常。仇立明与阿义一见面就出手帮阿义解决了麻烦，还顺手给他发了块牌子，原来是想拉对方跟自己混。瞧透透那宠溺心上的小眼神，多么热切诚恳！这样傻乎乎的互动，围观的小伙伴们憋笑憋得好辛苦。当然了，这些都只是日常搞怪。逗趣外表下的崇立明其实有着一颗保护家园的心，为此他不仅决心重组艳世番，在擂台上与西洋武士拼死搏斗，最终更和易烊千玺饰演的阿义等小伙伴先后走上战场。这些画面看得人热血澎湃啊！说黄子韬可逗趣、可霸气、可热血，没有偶像包袱，易烊千玺表示不服，来啊 ，battle 啊！区别于滔滔的路数，作为特别出演的千玺直接开启了吃播模式。一亮相，阿姨这个大碗吃面连汤都端起来，仰面朝天，喝个不剩的吃相是有多香啊！哪怕打了人惹了事儿，对方搬来救兵上门找茬，也不妨碍他再吃一口羊肉饼。本来说好要去找人，走着走着看见了糖葫芦，腿就被粘住了，怎么也迈不开步子了，非得等一直照顾他的大傻哥哥掏钱给他买了一串，才开心的一边吃。一边继续走，不仅看到吃的停不下来，咱们阿义还是个节约粮食的好少年。桌上掉了几粒芝麻粒儿，必须捡起来吃干净，不然多浪费呀！吃饱喝足了，剩下的也要打包带走。阿义的吃货人设实在是一出场就一发入魂，以至于崇立明到哪儿都记得招呼他吃好喝好，请他吃完饭还不忘贴心帮他再塞一个饼。毕竟这次千总也总算扭转了易烊千玺的打戏就是被打的戏的固有印象，又练武的他拍起来打戏也是身手敏捷，出招利落，非常可观。你们看这力度，没吃饱哪能行，对不对？一部戏拍完两年后还让人有点动容，这样是不是很神奇？二零一九年十一月，黄子韬和热血同行的小伙伴们一起接受采访时，说起过往，仍激动的红了眼眶。兄弟情是他过去这么久后仍然不能自拔的。演员在剧组都会克制自己的情感，因为工作性质决定，都明白短暂合作会有更长的分别。但黄子韬的眼泪也说明了这部剧着实深刻与难忘。戏外经常下意识搂着兄弟肩膀的小动作，也流露出他真情一面。尤其不得不说的是，黄子韬和易烊千玺的兄弟档，从《这就是街舞》开始，杨桃兄弟就有了惺惺相惜的感觉，有良好的合作，有共同的爱好。某桃拥抱某杨弟弟的画面不要太多好吗？除了都热爱街舞，他们在各自的事业里都很有态度，也很拼。像黄子韬就曾经因为不怕吃苦的精神，得到素来直言的成龙大哥的另眼相看。而易烊千玺虽然是考入中戏后才正式开始系统学影视表演，但这几年他在镜头前的表现飞速提升，也是有口皆碑。跟他在《长安十二时辰》里合作过的雷佳音提起易烊千玺就是赞不绝口，直言他是中国艺人的未来。同为新生代 idol， 戏外两个人的情谊也是不浅。看似大大咧咧的黄子韬会特地录制 VCR 给易烊千玺生日会送祝福，易烊千玺也会在黄子韬推新作时卖力打 call。而在《热血同行》中，黄子韬和易烊千玺延续了这段兄弟情谊，两人殊途同归，同生共死，肝胆相照，热血同行。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点好关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。